హాయ్ ఆల్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ జాయిన్ చేదవరకు సౌండు వీడియో ఓకే ఆనంగి ఉంది కమెంట్ ఇయ్యా జిషా సుచిత్ర రాజిన సుజిత అబూబక్కర్ మోహన్ అండ్ దేవి గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ రాగి ఓకే అనో ഞാൻ പറയുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സ്ലൈഡ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ലൈവ് ചാറ്റ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അൺ അക്കാഡമി യൂട്യൂബ് ചാനൽ അൺ അക്കാഡമിയുടെ കേരള പി എസ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ ചെയ്യുന്ന ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സീരീസിൽ നോക്കുന്ന എട്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിന് മുൻപ് ഏഴ് പാർട്ടുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏഴ് ക്ലാസ്സുകൾ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സൗണ്ട് ഓക്കെ ആണെന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളുടെ സമയം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളതിനൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പ് തന്നെ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ലൈവ് ചാറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇനേബിൾ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം തന്നെ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് റേഞ്ച് ഒക്കെ ഉള്ളിടത്ത് നിൽക്കാം കണക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിൽക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ അൺ അക്കാഡമി ലേണിംഗ് ആപ്പിൽ ഫ്രീ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നലെയും മിനിഞ്ഞാന്നും രണ്ട് ദിവസം ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ക്ലാസിൻ്റെ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് രാവിലെ പത്ത് മണി മുതൽ സോറി പതിനൊന്ന് മണി മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണി വരെയാണ് ഒരു മണിക്കൂറായിരിക്കും അൺ അക്കാഡമിയിലെ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ എൽ ഡി സിയുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും നോക്കുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്ലാസ്സാണ് ഇതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഫോണിൽ അൺ അക്കാഡമിയുടെ ലേണിംഗ് ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കണം ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും മിസ് ആവാതെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടും ഇപ്പോൾ എൽ ഡി സിയുടെ ക്ലാസ് രാവിലെയാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ ഡിഗ്രി ലെവലിൻ്റെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് രാത്രി ഒരു വൺ അവർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസും അതെങ്ങനെ ആയിരിക്കും ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ അൺ അക്കാഡമി ലേണിംഗ് ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക രാവിലെ പതിനൊന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ ആയിരിക്കും നാളെ മുതൽ മെയ് ഇരുപത് വരെ എല്ലാ ദിവസവും ക്ലാസ് കാണും നാളെ മെയ് പതിമൂന്നാണ് മെയ് പതിമൂന്ന് മുതൽ മെയ് ഇരുപത് വരെ എല്ലാ ദിവസവും ഈ പറഞ്ഞ സമയം രാവിലെ പതിനൊന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ വൺ അവറിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അൺ അക്കാഡമി ലേണിംഗ് ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാത്തവർ ഈ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്ന ക്ലാസ്സുകളാണ് എല്ലാവരും വന്നിട്ടുണ്ടോ ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് ക്ലാസ് പതുക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങൾ ഓരോ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം യൂട്യൂബിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അൺ അക്കാഡമിൽ നമ്മൾ പോൾ ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ അത് കമൻറ്റ് ചെയ്യാനേ ഓപ്ഷൻ ഉള്ളൂ മറ്റ് മാർഗങ്ങളില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കിട്ടിയ ഉടൻ തന്നെ ആൻസർ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക വീഡിയോ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ക്ലാസ് അവസാനിക്കുമ്പോൾ പത്ത് ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ അൺ അക്കാഡമിയിൽ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് യൂട്യൂബിൽ പത്ത് ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും അവിടെ നമ്മൾ വൺ അവർ പതിനഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ആകെ എത്ര ചോദ്യം കറക്റ്റ് ആക്കാൻ പറ്റിയ എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി വീഡിയോ അവസാനിക്കുമ്പോൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഐശ്വര്യ എല്ലാവരും വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നു എക്സിൻ്റെ വില നാലിൽ താഴെ ഒരു എണ്ണൽ സംഖ്യ ആണെങ്കിൽ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ഫൈവിൻ്റെ വില എത്രയാണ് ഓപ്ഷൻസ് എ ഓപ്ഷൻ എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ എക്സ് ബി ഓപ്ഷൻ എക്സ് ക്യൂബ് മൈനസ് ഫോർ എക്സ് സ്ക്വയർ C ഓപ്ഷൻ എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ പ്ലസ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി ഓപ്ഷൻ സീറോ അതായത് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് എക്സിൻ്റെ വില നാലിൽ താഴെ ഉള്ളൊരു എണ്ണൽ സംഖ്യയാണെന്ന് ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഉത്തരം എക്സ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ഫോർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഗുണിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്തായിരിക്കും എന്നാണ്
x minus 2 into x minus 3 into x minus 4 into x minus 5. Now, we will see the equation. We will see the condition. 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 We will Zero Iricum, Avasana Gunana Palam Pujum Iricum. A Ningle Sadigan under the Matra, each other of this. Clear I love Sherry Uthram D option Anna, D option Adan than a Manasalaki Uthram Barnavera, would a mark I to Guta. Is then a matter either in Chodiga under X minus A into X minus B into X minus C and X minus Z do a very angle Uthram the Rim. Adin Uthram the Rim Pujum Iricum. Karna. English Akshara Malele, Oro Akshara, which excellent Korchur, and the Nedakura time and the Arim X minus X I to it. Upon other Pujimaip. Upon it, Sanke Pujimaita, Etra Sanke Gunichalim, and then a final answer to Pujin than I give him. Elapola Chodiana, eleven correct Aki Randam the Chodi. Uri clockil Samayam R. Mani Ayapol, Manicure Suji, Vadaka the Shil Varataka with him, Tada Vichu. Ingle one by the Padan and Chagumbol, one by the Galagumbol. Minute to Suji, ye the Dishil Idikim. Vadaka, Thekka, Kidaka, Padina. Dishava botham, direction sense of basic to Lajodiana. Clock good another very not an old. And then Chodal Panakin, the Armony Iapur clock, Teresina Maita, Thada Vichu. And then a minute to Suji, Vadaka, the Shale, the Richana Vichirina. A Pade portion Lidikina clock, one Badega lagumbol. And then a minute to Suji, ye the Dishil Karikim. Face in the Nanachodi. Here the Dishil Karikim Chundan Nanachodi. Vadaka, Thekka, Kidaka, Padinar Abam, Disha, Evadaka, and another, and all the Kritema at Manasalaka, the Dutram Ramet Suchitra C option, Vijesh D option. Pitran Chodhang like a gesture figure of Arachi Chayan Sony, Disha, Sony C option, Disha D option, Varanu. D option, C option. Ningal ka answer kitty, Sheriotraman or Apisha Rodan than a command here. Other I can think of Uthramata good under C barain under D barain under C and D are the Kadisha and Kedakan the barain under Padinaran the barain under. Okay, Namukunoka. This is the confusion. Then, there is a clock. This is the clock. This is the clock. This the clock. This is 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 the clock. Sathana number of Arakimba, Vadaka, Mughalai, Tino Arkin, Vadaka, Thekka, Kidaka, Padinar. Is the Penga under the Nera Thirinu, Penguka Thirium board and direction Kratema to Manaslak and Patanon and Ariam and Nichols, Joy to Love. Upon Tarek, Vadaka and Angli, Hagavadarium, Kidakano, Padinarano, Vadakinde, anti clockwise side to Verna Pagam. You put up Padinar Verim? You put end the Verim? Kidak Verim. This is the same thing. That's the same thing. Now, this is the same thing. 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 This is the same Clear Ayo? We will run the garden of Sudigan. 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 We will run
അപ്പോൾ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഡബിൾ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടേ ചെയ്യാവൂ എളുപ്പമൊന്ന് തോന്നിക്കുകയും പരീക്ഷയ്ക്ക് തെറ്റിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുമുള്ള തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കി ഡി ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞവർ ഒരു മാർക്കായിട്ട് കൂട്ടും ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ഫിഗർ വരച്ച് തന്നെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആദ്യത്തെ എൻ പദങ്ങളുടെ തുക ടു എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ ആയാൽ അതിൻ്റെ രണ്ടാം പദം എന്താണ് എ ഓപ്ഷൻ പതിനൊന്ന് ബി ഓപ്ഷൻ ആറ് സി ഓപ്ഷൻ അഞ്ച് ഡി ഓപ്ഷൻ പത്തൊൻപത് അപ്പോൾ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ എൻ പദങ്ങളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കാൻ അവർ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ടു എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ അങ്ങനെ ആയാൽ ആ സീരീസിലെ രണ്ടാം പദം എന്താണ് പതിനൊന്നാണോ ആറാണോ അഞ്ചാണോ പത്തൊൻപതാണോ ജിഷ എ ഓപ്ഷൻ രോഹിണി ശില്പ രാഗി ശ്രുതി നിഖിൽ ജോസിയ എ ഓപ്ഷൻ ആണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത് മറ്റൊരാളുടെ ഉത്തരം നോക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ആൻസർ വേണം പറയാം ഓക്കെ എല്ലാവരും എ ഓപ്ഷൻ ആണ് ഷീബ മാത്രം ബി ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞു ശ്യാംജിത്ത് സി ഓപ്ഷൻ പറയുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പൊ എയും ബി യും ഒക്കെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് എ ബി സിയും വരുന്നുണ്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക എന്താണ് ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് ആക്റ്റീവായിട്ട് ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എല്ലാവരും ആൻസർ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ചെയ്തിട്ട് കിട്ടാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പാസ് പറയുക ആരും കമൻറ്റ് ചെയ്യാതെ ഇനാക്റ്റീവായിട്ട് ഇരിക്കരുത് ലൈവ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുക ലൈവ് ചാറ്റ് വഴി ശരി ഉത്തരമോ നിങ്ങളുടെ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ പാസ് എന്നോ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ചെയ്ത് നോക്കാം എയും ബിയും സിയും ആൻസർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതായിരിക്കും ശരി ഉത്തരം നോക്കാം ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ആദ്യ എൻ പദങ്ങളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ടു എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ അപ്പം അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് കൊടുത്താൽ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ കിട്ടും ആദ്യത്തെ സംഖ്യ വരെയുള്ള തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ തന്നെ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് എ വൺ കിട്ടും എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ടു കൊടുത്താൽ എന്ത് കിട്ടും രണ്ട് വരെയുള്ള സംഖ്യയുടെ തുക കിട്ടും എ വൺ പ്ലസ് എ ടു ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ടു ഇൻറ്റു വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ എത്ര വരും രണ്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് അഞ്ച് വരും എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ രണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര വരും ടു ഇൻറ്റു ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് എട്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് പതിനൊന്ന് നമ്മൾ ചോദ്യം എന്താണ് രണ്ടാം പദം എന്തെന്നാണ് ചോദ്യം രണ്ട് പദങ്ങളുടെ തുക എന്തെന്നല്ല ചോദ്യം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പദം അഞ്ചാണ് രണ്ടാമത്തെ പദം എത്ര ആയാൽ പതിനൊന്ന് വരും തുക ആറാണ് അതിൻ്റെ ശരി ഉത്തരം ഏതാണ് ബി ഓപ്ഷൻ ആറാണ് പതിനൊന്ന് പറഞ്ഞവർ ആദ്യത്തെ രണ്ട് പദങ്ങളുടെ തുകയാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ബി അല്ലാതെ മറ്റ് ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞവരും പാസ് പറഞ്ഞവർക്കും ക്ലിയർ ആയോ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്തിനു വേണ്ടി ഉള്ളതാണെന്ന് ആലോചിക്കുക ആ ഇക്വേഷനിൽ എന്നിന് വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അത്രയും വരെയുള്ള പദങ്ങളുടെ തുക കിട്ടും സമാന്തര ശ്രേണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ വൺ എ ടു എ ത്രീ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു പൊതു വ്യത്യാസവും കാണും ക്ലിയർ ആയോ എ ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞവർക്ക് മിസ്റ്റേക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ആദ്യം തന്നെ ബി ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞവർ മാത്രം ഒരു മാർക്കായിട്ട് കൂട്ടുക നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഇരുപത്തിനാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു കമ്പി മുപ്പത്തിയഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ വിസ്തീർണം വരത്തക്ക രീതിയിൽ ചതുരാകൃതിയിൽ മടക്കിയാൽ ചതുരത്തിൻ്റെ നീളം എത്രയാണ് ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ജാമിതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ടു ഡയമെൻഷണൽ ജോമെട്രിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഒരു കമ്പിയുടെ ആകെ നീളം ഇരുപത്തിനാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അത് നമ്മൾ മടക്കി മുപ്പത്തിയഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ വിസ്തീർണം വരത്തക്ക രീതിയിൽ ചതുരാകൃതിയിലാക്കിയാൽ ആ ചതുരത്തിൻ്റെ നീളം എത്ര വരുമെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ ഏഴ് ഓപ്ഷൻ ബി പന്ത്രണ്ട് ഓപ്ഷൻ സി എട്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി ആറ്
ഏഴ് പറയുന്നു പന്ത്രണ്ട് പറയുന്നു ചതുരാകൃതിയിലേക്കാണ് അതിനെ മടക്കുന്നത് ചതുരത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം എന്താണെന്ന് അറിയണം ചുറ്റളവ് എന്താണെന്ന് അറിയണം ഫൺ അക്കാഡമി പ്ലസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ക്ലാസ് അഞ്ച് മണി മുതൽ ആറര വരെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജോമെട്രി ഫുള്ള് നോക്കിയിരുന്നു അപ്പോൾ പ്ലസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തവർക്ക് ആ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കയറി കാണാവുന്നതാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു കമ്പിയുണ്ട് അതിൻ്റെ ആകെ നീളം ഇരുപത്തിനാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പം ഇതിനെ മടക്കി ഞാനൊരു ചതുരാകൃതിയിലാക്കി മാറ്റി അപ്പം ഇതിൻ്റെ വിസ്തീർണം തന്നിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്തിയഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്തായിരിക്കും ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് ഇരുപത്തിനാല് സെൻറ്റിമീറ്ററും വിസ്തീർണം എഴുപത്തിയഞ്ച് സോറി മുപ്പത്തിയഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറുമാണ് അപ്പം ചതുരത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ലെങ്ത് ഇൻ ടു ബ്രെത്ത് ആണ് അപ്പം നീളം ഗുണം വീതി മുപ്പത്തിയഞ്ച് വരികയും വേണം എൽ ബി എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തിയഞ്ച് വരികയും വേണം ചുറ്റളവ് ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് വരികയും വേണം അല്ലെങ്കിൽ എൽ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ടായിട്ട് വരണം അപ്പോൾ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലം തുക പന്ത്രണ്ടും ഗുണനഫലം മുപ്പത്തിയഞ്ച് വരുന്ന വശങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഏഴും അഞ്ചും അഞ്ചിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എടുത്താൽ മതി ഏഴ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് മുപ്പത്തിയഞ്ച് അപ്പോൾ ആ ചതുരത്തിൻ്റെ നീളം എത്രയായിരിക്കും ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും വീതി എത്രയായിരിക്കും അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ചുറ്റളവ് എത്രയായിരിക്കും ഏഴ് പ്ലസ് അഞ്ച് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഇരട്ടി ഇരുപത്തിനാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും പെരിമീറ്റർ വിസ്തീർണം എത്രയായിരിക്കും ഏഴ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് മുപ്പത്തിയഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നല്ലോ എ ഓപ്ഷനാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എല്ലാവരും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു പാസ് പറഞ്ഞവരെ ഇക്വേഷൻ ക്ലിയർ ആക്കുക ലെങ്ത് ഏഴ് ബ്രെത്ത് അഞ്ച് നീളം വീതി ആണ് ലെങ്തും ബ്രെത്ത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ടൈം ആൻഡ് വർക്കിലെ ഒരു ചോദ്യമാണ് എ തൻ്റെ ജോലിയുടെ രണ്ടിലൊന്ന് ഭാഗം അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ടും ബി തൻ്റെ ജോലിയുടെ മൂന്നിലൊന്ന് ഭാഗം അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ടും പൂർത്തിയാക്കുന്നു രണ്ടു പേരും ഒരുമിച്ച് ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ജോലി പൂർത്തിയാകും നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എക്ക് ഒരു ജോലിയുടെ രണ്ടിലൊന്ന് ഭാഗം ചെയ്യാൻ അഞ്ച് ദിവസം വേണം ബിക്ക് അതേ ജോലി മൂന്നിലൊന്ന് ഭാഗം ചെയ്യാൻ അഞ്ച് ദിവസം വേണം രണ്ടു പേര് ഒരുമിച്ച് ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ആ ജോലി പൂർത്തിയാകും നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എത്ര വരും സി ഓപ്ഷൻ പറയുന്നു അവന്തിക ബി ഓപ്ഷൻ മരിയ സി ഓപ്ഷൻ ജോസിയ ദിൽജിത്ത് സിക്സ് ഓപ്ഷൻ സിക്സ് ആണ് പറഞ്ഞത് നിഖിൽ സി ഓപ്ഷൻ ദിഷ സി ഓപ്ഷൻ വിജേഷ് ആറ് ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം എ ഒരു ജോലിയുടെ പകുതി ചെയ്യാൻ രണ്ടിലൊന്ന് ചെയ്യാൻ അഞ്ച് ദിവസം എടുക്കും അപ്പോൾ ആ ജോലി ടോട്ടൽ ചെയ്യാൻ എത്ര ദിവസം എടുക്കും പത്ത് ദിവസം എടുക്കും ബി ഒരു ജോലിയുടെ മൂന്നിലൊന്ന് ചെയ്യാൻ എത്ര ദിവസം എടുക്കും അഞ്ച് ദിവസം എടുക്കും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ചെയ്യാൻ എത്ര ദിവസം എടുക്കും മൂന്നിലൊന്ന് ഭാഗം ചെയ്യാൻ അഞ്ച് ദിവസം ടോട്ടൽ ജോലി ചെയ്യാൻ പത്ത് ദിവസം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന ചോദ്യം പോലെ ആയല്ലോ ഒരാൾ പത്ത് ദിവസം അടുത്ത ആൾ പതിനഞ്ച് ദിവസം അപ്പോൾ എയും ബിയും കൂടി ചേർന്ന് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ദിവസം എങ്ങനെ പിടിക്കും പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു പത്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ പത്ത് പ്ലസ് പതിനഞ്ച് നൂറ്റി അൻപത് ബൈ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ആറ് ദിവസം ഒന്ന് വരും ഈ ഒരു മാറ്റം വരുത്തണമെന്നേ ഉള്ളൂ ഫുൾ ജോലി ചെയ്യാൻ എത്ര ദിവസം എടുക്കണമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും ശരി ഉത്തരം സി ഓപ്ഷൻ ആറാണ് ആദ്യ അറ്റംബിൾ തന്നെ കറക്റ്റ് ആക്കിയവർ ഒരു മാർക്കായിട്ട് കൂട്ടും 
ക്ലിയർ ആണല്ലോ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ആറാമത്തെ ചോദ്യം അരവിന്ദിന് രണ്ടായിരത്തി ആറിലെ കലണ്ടർ ഒരു പ്രത്യേക ഉപയോഗത്തിന് ആവശ്യമാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഏത് വർഷത്തെ കലണ്ടർ ആയിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി ആറിലേതിന് സമാനമായിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് അതായത് ഒരു പ്രത്യേക ആവശ്യത്തിന് രണ്ടായിരത്തി ആറിലെ കലണ്ടർ ഒരാൾക്ക് വേണം അപ്പൊ അതേ കലണ്ടർ വരുന്ന ഈ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന വേറെ ഏതെങ്കിലും വർഷം ഉണ്ടോ എന്നാണ് ചോദ്യം അതായത് ഒരേ രീതിയിൽ കലണ്ടർ വരുന്ന വർഷങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയണം അറിയാവുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്ത് കമൻറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നാണോ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴാണോ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതാണോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് കലണ്ടർ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ഉബൈസ് ബി ഓപ്ഷൻ രോഹിണി ബി ഓപ്ഷൻ സരിത സി ഓപ്ഷൻ ബി ഓപ്ഷൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ചോദിക്കാം നമ്മളോട് ഒരു വർഷം ഒരു വർഷം തന്നിട്ട് അതേ കലണ്ടർ വരുന്ന അടുത്ത വർഷം ഏതെന്ന് ചോദിക്കാം പാസ് പറയുന്നുണ്ട് കുറെ പേര് അപ്പം നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ആൻസർ പറഞ്ഞൊരു ബിയും സിയും ഒക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു വർഷം തന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം തന്നിരിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി ആറ് എന്ന് തന്നിരിക്കുക ഈ വർഷം പോലെയുള്ള കലണ്ടർ വരുന്ന മറ്റൊരു വർഷം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഏത് വർഷമാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ തരണമെന്ന് അറിയാമോ ഈ വർഷത്തെ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന റിമൈൻഡർ നോക്കണം അപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തെ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന റിമൈൻഡർ നോക്കാൻ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ഡിജിറ്റ് മാത്രം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ഡിജിറ്റ് നാലിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ ആ സംഖ്യ നാലിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ആറിലെ ആറിനെ മാത്രം നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്ക് എത്ര ശിഷ്ടം വരും രണ്ട് റിമൈൻഡർ വരും റിമൈൻഡർ ആയിരുന്നത് റിമൈൻഡർ രണ്ട് വരും ഒരു തവണ അടങ്ങും റിമൈൻഡർ രണ്ട് വരും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി ആറ് മാത്രമല്ലല്ലോ നമുക്ക് ഏത് വർഷം വേണമെങ്കിലും തരാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഏത് വർഷം വന്നാലും ആ സംഖ്യ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ശിഷ്ടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്നുകിൽ ഒന്ന് വരാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വരാം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് വരാം അല്ലെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ്ലി ഡിവിസിബിൾ ആയിരിക്കാം ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരം പോലെ ഒരു വർഷമാണെങ്കിൽ നാല് കൊണ്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ശിഷ്ടം പൂജ്യം വരാം അപ്പോൾ ഞാൻ റിമൈൻഡർ ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന വർഷത്തെ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന റിമൈൻഡർ ഒന്നാകാം രണ്ടാകാം മൂന്നാകാം അല്ലെങ്കിൽ പൂജ്യമാകാം ഒന്നാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട വർഷങ്ങളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലസ് സിക്സ് കൂടി എടുക്കുക അതായത് തന്നിരിക്കുന്ന വർഷത്തിനോട് കൂടി ആറ് കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്ന കലണ്ടറും സെയിം കലണ്ടർ തന്നെ ആയിരിക്കും ആറ് കൂട്ടിയാലും അല്ലെങ്കിൽ ആറ് കുറച്ചാലും കിട്ടുന്ന കലണ്ടർ സെയിം ആയിരിക്കും രണ്ടിനും മൂന്നിനും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് വരുന്നത് രണ്ടായാലും മൂന്നായാലും തന്നിരിക്കുന്ന വർഷത്തോടു കൂടി പതിനൊന്ന് കൂട്ടിയാൽ മതി ഇനി പെർഫെക്റ്റ്ലി ഡിവിസിബിൾ ആണ് പൂജ്യമാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിനോട് കൂടി ഇരുപത്തിയെട്ട് വർഷങ്ങൾ കൂട്ടണം ക്ലിയർ ആയോ അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതിയിടുക പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് അപ്പം നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന വർഷം ഏതാണ് രണ്ടായിരത്തി ആറാണ് ഞാൻ അതിനെ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് വന്ന ശിഷ്ടം രണ്ടാണ് അപ്പം ഞാൻ അതേ കലണ്ടർ വരുന്ന അടുത്ത വർഷം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് ശിഷ്ടം വരുമ്പോൾ എത്ര കൂട്ടണമെന്ന് എനിക്കറിയാം എത്രയാണ് രണ്ട് വന്നാലും മൂന്ന് വന്നാലും പതിനൊന്ന് വർഷങ്ങൾ കൂട്ടണം രണ്ടായിരത്തി ആറിൻ്റെ കൂടെ പതിനൊന്ന് കൂടി കൂട്ടുക രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴായിരിക്കും അതേ കലണ്ടർ വരുന്ന വർഷം ബി ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ക്ലിയർ ആയോ അപ്പൊ ഈ ടേബിൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് നോട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ അൺ അക്കാഡമി പ്ലസിൽ ജോയിൻ ചെയ്തവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ടോപ്പിക് വൈസ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏപ്രിൽ പതിനേഴ് മുതൽ മെയ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെയുള്ള ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ടോപ്പിക് വൈസ് ആയിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ കോഴ്സ് ചിലപ്പോൾ റീലോഺ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ കോഴ്സ് അൺ അക്കാഡമി പ്ലസ് ഞാൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലസ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ആരെങ്കിലും 
അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഫീസിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് പ്ലസ് നയൻ നയൻ പെർസെൻറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് പത്തൊൻപത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭിക്കാൻ അനൂപ് ലൈവ് എന്നുള്ള എൻ്റെ റെഫറൽ കോഡ് കൂടി യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്താൽ ഈ റെഫറൽ കോഡ് യൂസ് ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്താൽ എൻ്റെ മാത്രമല്ല എല്ലാവരുടെയും ക്ലാസ് കിട്ടും താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തി ജോയിൻ ചെയ്യും ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ വലിയ ഭിന്നസംഖ്യ ഏതാണ് നാല് ബൈ ഏഴ് രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് മൂന്ന് ബൈ നാല് അഞ്ച് ബൈ ഒൻപത് നാല് ഭിന്നസംഖ്യകൾ തന്നിട്ട് അതിൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും വലുത് ഡിഗ്രി ലെവൽ പരീക്ഷകൾക്ക് ഇതുപോലെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് നാല് ബൈ ഏഴ് രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് മൂന്ന് ബൈ നാല് അഞ്ച് ബൈ ഒൻപത് സി ഓപ്ഷൻ അബൂബക്കർ രോഹിണി അവന്തിക അഞ്ജന ദിൽജിത് ശ്രുതി ഓക്കെ എല്ലാവരും സി ഓപ്ഷൻ ആണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ഇതുപോലെ നാല് ഭിന്ന സംഘങ്ങൾ എന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്ത് നോക്കാം നാല് ബൈ ഏഴാണോ രണ്ട് ബൈ അഞ്ചാണോ വലുതെന്ന് നോക്കാൻ ജസ്റ്റ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് ഇരുപത് ഏഴ് ഇൻറ്റു രണ്ട് പതിനാല് അതിൽ ഏതാണോ വലിയ സംഖ്യ അതിന് താഴെ വരുന്ന ഭിന്ന സംഖ്യ ആയിരിക്കും വലുത് അപ്പം നാല് ബൈ ഏഴായിരിക്കും ഇവിടെ വലുത് രണ്ട് ബൈ അഞ്ചിനെ ഒഴിവാക്കാം എനിക്ക് കൂടുതൽ ഏറ്റവും വലുതിനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഞാൻ നാല് ബൈ ഏഴിനെ മൂന്ന് ബൈ നാലുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തു അതുപോലെ ചെയ്തു നാല് ഇൻറ്റു നാല് പതിനാറ് ഏഴ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇവിടെ ഏതായിരിക്കും വലുത് ഇരുപത്തിയൊന്നിന് താഴെയുള്ള മൂന്ന് ബൈ നാലാണ് വലുത് അതിനെ ഞാൻ അഞ്ച് ബൈ ഒൻപത് കൊണ്ട് താരതമ്യം ചെയ്തു അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് ഇരുപത് ഒൻപത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇരുപത്തിയേഴ് അവിടെയും ഏതാണ് വലുത് ഇരുപത്തിയേഴിന് താഴെ വരുന്ന മൂന്ന് ബൈ നാലാണ് വലുത് അപ്പം ഇതിൽ ഏറ്റവും വലുത് ഏതാണ് സി ഓപ്ഷൻ ആണ് ഏറ്റവും വലുത് മൂന്ന് ബൈ നാല് സി ഓപ്ഷൻ ആദ്യം തന്നെ ശരി ഉത്തരമായിട്ട് പറഞ്ഞവർ ഒരു മാർക്കായിട്ട് കൂട്ടുക ഓക്കെ എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ എൽ സി എം ആയിരത്തി എണ്ണൂറും എച്ച് സി എഫ് അറുപതും ആണെങ്കിൽ ഒരു സംഖ്യ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ആയാൽ രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ എത്രയാണ് മുന്നൂറ്റി അൻപത് നാനൂറ്റി മുപ്പത് മുന്നൂറ് നാനൂറ് ഇപ്പോൾ എൽ സി എം എച്ച് സി എഫ് ആ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലം ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബന്ധമുണ്ട് അതറിയാവുന്നവർക്ക് ചെയ്യാം എൽ സി എം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ആണ് എച്ച് സി എഫ് അറുപത് ആണ് അതിലൊരു സംഖ്യ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ എത്രയാണ് മുന്നൂറ്റി അൻപത് നാനൂറ്റി മുപ്പത് മുന്നൂറ് നാനൂറ് സി ഓപ്ഷൻ പറയുന്നു ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അണ്ണ അക്കാഡമി പ്ലസ് ടു ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സെവൻ സീറോ വൺ ടു ഫൈവ് ത്രീ സീറോ ടു സീറോ സെവൻ ഈ നമ്പറിലേക്ക് അണ്ണ അക്കാഡമി പ്ലസ് എന്ന് മെസ്സേജ് അയയ്ക്കുക ഇതുകൂടി ഉൾപ്പെടുത്താൻ മറക്കാതിരിക്കുക അണ്ണ അക്കാഡമി പ്ലസ് എന്ന് ചേർത്ത് മെസ്സേജ് അയയ്ക്കുക എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞു തരും ഇപ്പം എല്ലാവരും സി ഓപ്ഷൻ പറയുന്നു ഇപ്പം എന്താണ് എൽ സി എമ്മും എച്ച് സി എഫും തമ്മിലുള്ള പ്രത്യേകത എൽ സി എം ഇൻറ്റു എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് അതായത് രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ലസാഗവും ഉസാഖയും കൂടി ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലത്തിന് തുല്യമായിരിക്കും ഇപ്പം ലസാഗു എത്ര തന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് തന്നു ഉസാഖ എത്ര തന്നു അറുപത് തന്നു ഇവ തമ്മിൽ ഗുണിച്ചാൽ സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലം അതിലൊരു സംഖ്യ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ആണെന്ന് തന്നു രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യയായ ബി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ബി എത്ര വരും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ഇൻറ്റു അറുപത് ഡിവൈഡ് ബൈ മുന്നൂറ്റി അറുപത് അറുപത് ഇൻറ്റു ആറാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ആറും ആയിരത്തി എണ്ണൂറും കൂടി കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മുന്നൂറ് എന്ന് വരും അപ്പം രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ എത്രയാണ് മുന്നൂറ് ആദ്യ സംഖ്യ മുന്നൂറ്റി അറുപത് രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ മുന്നൂറ് സി ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം 
അൻപത്തിനാലിൻ്റെ മുപ്പത്തി മൂന്നും ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ശതമാനം എത്രയാണ് അൻപത്തിനാലിൻ്റെ മുപ്പത്തി മൂന്നും ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ശതമാനം എത്രയാണ് ഇരുപത്തിനാല് പതിനാറ് ഇരുപത് പതിനെട്ട് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഭിന്നസംഖ്യയും ശതമാനവും തമ്മിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ അറിയാമോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ചോദ്യമാണ് അൻപത്തിനാലിൻ്റെ മുപ്പത്തി മൂന്നും ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ശതമാനം എത്രയാണ് ഇരുപത്തിനാല് പതിനാറ് ഇരുപത് പതിനെട്ട് ഓക്കെ ഡി ഓപ്ഷൻ പറയുന്നു മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭിന്നസംഖ്യാ രൂപത്തിലാക്കുമ്പോൾ മൂന്നിലൊന്നിന് തുല്യമാണ് അപ്പൊ അൻപത്തിനാലിന്റെ മൂന്നിലൊന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അൻപത്തിനാല് ഡിവൈഡ് ബൈ മൂന്ന് എത്ര വരും പതിനെട്ട് ഡി ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഡി ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞവര് ഒരു മാർക്കായിട്ട് കൂട്ടുക ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ലാസ്റ്റ് ചോദ്യമാണ് ബ്ലഡ് റിലേഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഒരു കുട്ടിയെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് അജിത്ത് പറഞ്ഞു അവൻ്റെ ഏക സഹോദരൻ്റെ അമ്മ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ഭാര്യയാണ് അജിത്തിന് ആ കുട്ടിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്താണ് അച്ഛൻ അമ്മാവൻ സഹോദരൻ അനന്തരവൻ പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഒരു കുട്ടിയെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് അജിത്ത് പറഞ്ഞു അവൻ്റെ ഏക സഹോദരൻ്റെ അമ്മ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ഭാര്യയാണ് അജിത്തിന് കുട്ടിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്ത് അച്ഛൻ അമ്മാവൻ സഹോദരൻ അനന്തരവൻ സി ഓപ്ഷൻ പറയുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും അജിത്ത് പറഞ്ഞു ഈ കുട്ടിയുടെ ഏക സഹോദരൻ്റെ അമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ഭാര്യയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അർത്ഥം എന്താണ് അച്ഛൻ്റെ ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മയാണ് ഈ പറഞ്ഞ കുട്ടിയുടെ സഹോദരൻ്റെ അമ്മയും ഇവൻ്റെ അമ്മയും ഒന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും ആരാണ് സഹോദരി സഹോദരൻ സോറി സഹോദരന്മാരാണ് പരസ്പരം സഹോദരന്മാരാണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് സി ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആ പറഞ്ഞ കുട്ടി അജിത്തിൻ്റെ സഹോദരനാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു അൺ അക്കാഡമിയിൽ ഫ്രീ ക്ലാസ്സുകളും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ടൈം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പതിനൊന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയാണ് പ്ലസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ അങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യുക ക്ലാസ് ആദ്യം മുതൽ ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവർ കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാ ക്ലാസ്സും ആദ്യം മുതൽ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ മാക്സിമം റെസ്പോൺസ് നൽകുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾ ചെയ്യും അപ്പോൾ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് രണ്ട് മണിക്ക് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് കൂടി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും യൂട്യൂബ് ലൈവ് ഇല്ല ഒന്നരയായിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളിലായിരിക്കും അപ്പോൾ നാളെ രണ്ട് മണിക്ക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ട് പാർട്ട് ആഡ് ചെയ്തു അടുത്ത പാർട്ട് നാളെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ക്ലാസ് എൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ടോട്ടൽ മാർക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ വന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ചോദ്യങ്ങളും അതിൽ നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച മാർക്കുമാണ് കമൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ക്ലാസ്സിൽ കാണാം എല്ലാവർക്കും ബൈ